ഹായ് ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു പാത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി കാര്യം പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിസം മൈൻഡ് റീഡിംഗ് മെന്റലിസം അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കാണാനായിട്ട് ഇടയായി നമ്മുടെ മഡോണ സെബാസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ും ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെന്റലിസ്റ്റ് സംസാരിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് വഴി ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടത്തി എന്നൊക്കെ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും കുറച്ച് വീഡിയോസും ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പെറകിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോ ആ ഒരു അറിഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഒരു ഗെയിമിലൂടെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ഇതിലും ചില സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ മിലു എങ്ങനെയാ നമ്മള് കളിക്കാൻ പോണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിനക്ക് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നിനക്ക് മൈൻഡിൽ പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് പറയുമ്പോ നിന്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ആ ലെറ്റർ പറയുമ്പോ എന്തോ ആക്കാണോ നിന്റെ മൈൻഡിൽ തിങ്സ് ആണോ തിങ്സ് ആവാം തിങ്സ് ആണ് തിങ്സ് മതി തിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു വരുന്ന ഒരു വാക്ക് നീ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കും അവൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആ വേർഡ് എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നോട് ചോദിക്കണം നീ എന്നോട് അത് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഇതുകളായിട്ട് ചോദിക്കണം അതാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ മൈൻഡ് നിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മെന്റൽ പവർ വെച്ചിട്ട് മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു പവർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏത് വാക്കാണ് ഏത് ലെറ്റർ ആണ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെന്റലിസോ മൈൻഡ് റീഡിങ്ങും ഒക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ട്രൂത്ത് ശരിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നില്ല ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഭയങ്കര വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പോ തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കണ്ണടച്ച് നിക്കാട്ടോ ആ വേൾഡും ആ ലെറ്ററും നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഓഡിയൻസിന് ആ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിങ് എഴുതിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഔട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കല്ലേ അവ ഓഡിയൻസിനെ കാണിച്ചോ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് നിക്കുന്നേ കണ്ണടച്ച് നിക്കുന്നേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇനി ഞാന് ചേച്ചിനോട് ചോദിക്കണം അല്ലെ ഇനി ഞാൻ കണ്ണോർക്കാലോ നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ കണ്ണോർക്കാം ഓക്കെ കണ്ണു തുറന്നു ഞാന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് നമുക്ക് മെന്റൽ പവർ മെന്റലിസം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങാം ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ അതാണോ ഇതാണോ ചോദിക്കണം ണോ അല്ല ബാങ്കിളല്ല പിന്നെന്തോ ബൾബാണോ അല്ല ഫാൻ ആണോ ഫാൻ അല്ല കാറാണോ അല്ല എയ്റോപ്ലെയിൻ ആണോ അല്ല അമ്പ്രല്ലയാണോ അല്ല ബോളാണോ ബോളാണോ ഞാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ബോളാണോ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക്
സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി കണ്ണടയ്ക്കാൻ പോവാണ് പെട്ടതിൽ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കാണി കണ്ണോർക്കല്ലേ അടുത്ത സെക്കൻഡ് വേർഡ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് പോട്ടാണോ അല്ല പേനയാണോ അല്ല ബെല്ലാണോ അല്ല സൈക്കിളാണോ അല്ല ഫ്ലവർ ആണോ അല്ല അല്ലെ കപ്പാണോ അല്ല കോക്കാണോ അല്ല പെൻസിലാണോ പെൻസിലാണ് പെൻസിൽ ഇതിലെന്തോ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മെന്റലിസത്തിന്റെ പവർ ആണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വല്ലതും മൈൻഡ് പവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോ സീക്രട്ട് പറയണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ റിവീൽ ചെയ്യാം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മെന്റലിസത്തിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കുറച്ച് റിസർച്ചസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കുറച്ച് അതിനകത്ത് സത്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗെയിം കുറച്ച് എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫണ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഗെയിം രൂപേന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അതുണ്ടെങ്കിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സംഭവമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഈ ഒരു കളി തന്നെ എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ആളുടെ ഐ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആള് എന്താണ് പറയുന്നത് അയാൾ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൊണയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്ക് അയാളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐ മൂവ്മെന്റ് നോക്കി നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്ററിനെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതാണോ ഇതാണോ ഇന്ന സാധനമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആള് പറയുന്നെങ്കിൽ ആളുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആള് സത്യാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ആള് അത് അത് അവള് നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറയില്ല അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മെന്റലിസ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഈ ഒരു ട്രിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതാണ് മെന്റലിസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചേച്ചി തന്നെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് സംഭവം സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം സംഭവം നടന്നില്ലയോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണം അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലത്തെ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് മെന്റലിസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഫൺ എലമെന്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാം ശ്രമിക്കാം അപ്പോ അതുവരെ ദിസ് ഇസ് മീ റോസ്റ്റിന മീ മിലാന ആന്റണി സനിങ് ഓഫ്